Burada g fonksiyonu var. Hemen videoyu durdurun ve g1'i, g2, g3'ü ve g4'ü bulmayı deneyin. n 1'e eşitken, bu durumla karşılaşacağız öyle değil mi? n 1 iken g4'e eşit olacak. Bu çok basit. Sıra g2'de. n 2 ise, 2 birden büyüktür ve bir tam sayıdır. O halde g2'yi bulmak için bu satırı kullanmamız gerekiyor. Evet, burada ilginç bir durum var. Bu, fonksiyon cinsinden tanımlanmış ama gn yerine gn eksi 1 kullanılmış. n 2 olduğuna göre, burası g 2 eksi 1, yani g 1 olacak. Hemen yazalım. g 1 artı 3,2. g 1'in 4 olduğunu biliyoruz. 4 artı 3,2 ise 7,2 eder. Şahane. Evet, devam edelim. g3, 3 birden büyük bir tam sayı olduğu için yine bunu kullanmamız gerekecek. Ve bu sefer g3 eksi 1'den g2 artı 3,2 elde edeceğiz. g2 neydi? 7,2. 7,2'ye 3,2 eklersek de 10,4 buluruz. 10,4 olur. Sıra g4'e geldi. Yine buradayız ve g3 artı 3,2'yi hesaplayacağız. g3 artı 3,2. g3 10,4 olduğuna göre, g4 10,4 artı 3,2'den 13,6 olacak. Dediğim gibi bu biraz ilginç. g fonksiyonu tüm pozitif tam sayılar için tanımlı bir fonksiyon ve aynı zamanda bir diziyi tanımlıyor. Dizinin birinci terimi 4, ikinci terimi 7,2, üçüncü terimi 10,4. Sonra da 13,6 geliyor ve böyle devam ediyor. Peki bu dizide ne oluyor? 4 ile başlıyoruz, zaten fonksiyonun tanımı da bu şekilde verilmiş. n 1 ise fonksiyon 4'e eşit. Sonra, yani bundan sonra gelen her terim için bir önceki terimi alıp 3,2 ekliyoruz. Bakın, ikinci terim için 3,2 ekledik ve diğer terimler için de aynı şeyi yapıyoruz. Bir önceki terime 3,2 ekliyoruz. Bunu 4 ile başlayıp, bir sonraki terim için bir öncekine 3,2 eklediğimiz bir dizi olarak da düşünebilirdik, öyle değil mi? Burada cebirsel olarak tanımlanmış bir fonksiyon görüyorsunuz. Pozitif tüm tam sayılar için tanımlı olan bu fonksiyonun alacağı değerlerin birini biliyoruz. Bu satırsa diğer değerler için fonksiyon cinsinden bir tanım içeriyor ve değerini bildiğimiz terime ulaşmak için tersten ilerlemeniz gerekiyor. Bu tip fonksiyonlara yinelemeli fonksiyonlar denir. Ve bu örnekte yinelemeli bir fonksiyonun bir diziyi tanımlamak için nasıl kullanılabileceğini gördük. Dizinin terimlerini küçükten büyüğe doğru ilerleyerek bulduk. Ama istesek diğer türlü de gidebilirdik, ilerleyebilirdik. Mesela g6 nedir dersem, desem, g5 artı 3,2 dersiniz öyle değil mi? Bunun bir dizi olduğunu düşünürsek, g6'yı bulmak için g5'e 3,2 eklememiz yeterli olur. g6'nın tam değerini bulmak için g5'e ihtiyacımız var. g5, g4 artı 3,2'dir. Evet, gördüğünüz gibi büyükten küçüğe doğru da ilerleyebiliyoruz. g4'ün ne olduğunu az önce bulmuştuk. 13,6 artı 3,2 yani 16,8. G5 16,8 ise, G6 da 16,8 artı 3,2'den 20 eder. Az önce G1 yerine G6'dan başlasaydık, değerini bildiğimiz terime kadar devam eder, sonra da diğer tüm terimlerin ne olduklarını bulabilirdik. Evet, gelin birkaç örnek daha yapalım. Şimdi aynen bir öncekinde olduğu gibi, burada da bir fonksiyon var. Ve bu fonksiyonun tanımladığı dizinin ilk 4 terimini bulmamız gerekiyor. Evet, videoyu yine durdurun ve bu terimleri bulmaya çalışın. Şimdi de birlikte. h1, 14. Tanımda n1 ise h1, 14 olarak verilmiş. h2. 2, i̇ki, birden büyük bir tam sayı olduğu için bu satırı kullanacağız. 28 bölü h1. h1, 14 olduğuna göre h2, 28 bölü 14, yani 2 olacak. Sırada h3 var h3 için yine bu satırı kullanacağız. 28 bölü h2. Bunu bir dizi gibi düşünürseniz, her zaman bir önceki terime böldüğüm sonucuna ulaşabilirsiniz. h2, 2 olduğu için 28 bölü 2, yani h3, 14 olur. 14'e geri döndük. Bunun nereye varacağını anladınız değil mi? h4, 28 bölü h3, 
Yani 28 bölü 14'tür. Ve yine 2 elde ettik. Dizi olarak yazdığımızda birinci terim 14, sonra 2, sonra yine 14 ve sonra yine 2. Bu dizi ilginç bir dizi çünkü terimler 14 ve 2 şeklinde sıralanmış. Tek terimlerin hepsi 14, çift terimler ise 2. Aynı diziyi 14 ile başlayıp, sonraki terimlerin 28 bölü bir önceki terim olarak dizildiği bir şekilde tanımlayabilirsiniz. 28 bölü 14, 2 eder. 28 bölü 2, 14. 28 bölü 14, 2. Ve aynen bu satırın tanımladığı şekilde devam ediyoruz. Evet, bir tane daha. Bu biraz daha ilginç bir örnek. Çünkü fonksiyona ait iki değer verilmiş. Bakalım neler olacak. İşe f4 ile başlayalım. f4 ile. f4 için bu satırda yazanı yapmamız lazım. Çünkü 4, 2'den büyük bir tam sayı. f4 eksi 2, yani f2, artı f4 eksi 1, yani f3. f4 kendinden önce gelen iki değerin toplamıymış. f3 ile devam edelim. f3 için yine bu satırdayız. f3 eksi 2, yani f1, artı f3 eksi 1, yani f2. Yine kendinden önce gelen iki sayının toplamı. Sıra f2'de. Çünkü bu satırda n 2'ye eşit. n 2 iken fonksiyon eksi 4 değerini alıyor. Bir de f1'e ihtiyacımız var. n 1 iken fonksiyon eksi 6. Gördüğünüz gibi bu örnekte bildiğimiz iki değer var. Bildiğimiz değerler fonksiyon cinsinden tanımlanmamış değerler. Ve bu tip fonksiyonlarda bu değerleri bilemezsek, istediğimiz değerlere hiçbir zaman ulaşamayız ve sonsuza kadar bu şekilde devam ederiz. Devam edelim. Şimdi f1 ve f2'yi kullanarak bunları bulacağım. Dizi eksi 6 ile başlıyor. Sonra eksi 4, sonra yani üçüncü terim için kendinden önce gelen iki terimi toplayacağım. Eksi 6 artı eksi 4, eksi 10 eder. Dördüncü terim için de ikinci ve üçüncü terimi toplayacağım. f2 artı f3. Eksi 4 artı eksi 10. Ne eder? Eksi 14 eder. Evet, isterseniz bu şekilde istediğiniz kadar devam edebilirim. Evet, bu da eksi 14'müş. Bu videoda yinelemeli fonksiyonlar ve yinelemeli fonksiyonların dizileri tanımlamak için nasıl kullanıldığını öğrendik.